హలో హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు మీ కోసం హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ ఈరోజు మనం రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ గురించి కంప్లీట్గా ఓరల్ వ్యూ గురించి తెలుసుకుందాం సో రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది మనం ఎందుకు నేర్చుకోవాలి దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి అండ్ ఫర్దర్గా రేపు మనం మెడికల్ ఫీల్డ్లో వర్క్ చేస్తాం హాస్పిటల్లో ఎక్కడ అక్కడ వర్క్ చేస్తాం లేదంటే ఓన్గా ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం కాబట్టి బేసిక్గా ఈ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్కి సంబంధించిన డిసీజ్ ఏంటి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అవనేది కొంచెం నేర్చుకోవాలి తెలుసుకోవాలి సో దాని కొరకు ఈ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఎలా వర్క్ చేస్తుంది పూర్తి అవగాహన అనేది ఉండాలి సో నేను మీకు అర్థమయ్యేటట్టు ఇంగ్లీష్లో అండ్ తెలుగులో రెండు చెప్పడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను సో బేసిక్గా రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది హ్యూమెన్ బాడీలో సో ఒకసారి స్క్రీన్ మీద చూడండి మీరు సో ఇలా మామూలుగా మీకు ఓన్లీ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది అయితే మీకు హుమెన్ బాడీ సిస్టంలో ఇది త్రీ డీ వ్యూలో కనిపిస్తున్న ఇమేజ్ కాబట్టి మీకు ఏంటంటే ఫస్ట్ స్కిన్ నుంచి మజిల్ సిస్టమ్ అండ్ సర్క్యులేషన్ లింపటిక్ సిస్టమ్ అన్నీ కలిస్తే ఎలా ఉంటున్నది ఒక్కసారి మీకు ఇమాజిన్ కోసం చూపిస్తాను చూడండి సర్క్యులేషన్ సిస్టమ్ కూడా యాడ్ చేస్తాను డైజెస్ట్ సిస్టమ్ యాడ్ చేసేసాను లింపటిక్ సిస్టమ్ యాడ్ చేసేస్తున్నాను నర్వ్ సిస్టమ్ యాడ్ చేసేస్తున్నాను రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఇలా ఉంటుంది రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ మస్కులర్ సిస్టమ్ కూడా మజిల్స్ కూడా యాడ్ చేసేస్తే ఇలా కనిపిస్తుంది హ్యూమెన్ బాడీ హ్యూమెన్ బాడీ యొక్క స్ట్రక్చర్ దీన్ని మనం స్కిన్ యాడ్ చేసేస్తే హ్యూమెన్ బాడీ లాగానే కనిపిస్తుంది రైట్ ఇది ఇన్నర్ పార్ట్ చదువుతాం కాబట్టి ఇన్నర్ పార్ట్ మాత్రమే కనిపించాలి కాబట్టి ఈ సిస్టమ్స్ అన్ని ఒక్కొక్కటి రిమూవ్ చేసేస్తాను సో ఇలా ఉంటుంది ఇన్నర్ పార్ట్ త్రీ డీ వ్యూ కల్టన్ సిస్టమ్ రిమూవ్ చేసేస్తాను సో ఇది ఓన్లీ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్కి సంబంధించిన పార్ట్స్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది సో ఇలా ఉంటుంది మనం ఇన్నర్ పార్ట్ చూసినట్టయితే సో మనకి రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్లో ఏం చదువుతామంటే రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ కంప్లీట్ వ్యూ చూస్తాము ఇది రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఇందులో ఏముంటుందంటే మనకి రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అంటే ఆక్సిజన్ తీసుకోవడం గాలి తీసుకోవడం అంటే ఇన్హేలింగ్ అండ్ ఎక్స్హేలింగ్ అని అంటారు సో ఏంటంటే బ్రీతింగ్ తీసుకోవడం బ్రీతింగ్ వదిలేయడం బ్రీతింగ్ తీసుకునేటప్పుడు ఆక్సిజన్ తీసుకుంటాము ఆక్సిజన్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది ఆక్సిజన్ ఉంటుంది అండ్ ఏదైతే ఆక్సిజన్ ఉంటుందో అది బాడీలో ప్రతి ఒక్క సెల్స్కి చేరుతుంది మళ్ళీ అక్కడ మిగిలిపోయిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంది కదా అది బయటికి తీసుకొని వస్తుంది ఇది బేసిక్గా రెస్పిరేటరీ సిస్టంలో జరిగే చర్య ఇందులో మనం ఈ రెస్పిరేటరీ సిస్టంలో ఏమేమి చదువుతామంటే ప్రధానంగా ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అంటే నోస్ మౌత్ త్రోట్ వాయిస్ బాక్ విన్ పైప్ అంటే ట్రేకి అంటారు లార్జ్ ఎయిర్ వేస్ అంటే బ్రాంకీ అంటారు ఇది ప్రైమరీ టూ బ్రాంచెస్ ఉంటుంది రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఉంటుంది స్మాల్ ఎయిర్ వేస్ అంటారు దీన్ని బ్రాంకియోలజిస్ అంటారు ఇవి బ్రాంకీ నుంచి సబ్ బ్రాంచెస్గా డివైడ్ అయి ఉంటుంది తర్వాత లాన్స్ మనకి ఈ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్కి టూ టైప్గా డివైడ్ చేస్తారు అప్పర్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అండ్ లోవర్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్లో ఏమేమి చదువుతామంటే నోస్ నాజల్ కవిటీ సైనస్ లారినిక్స్ అండ్ అండ్ ట్రేకియా ద లోవర్ రెస్పిరేటరీ స్టాక్లో ఏమేమి చదువుతామంటే లంగ్స్ ఉంటుంది ఇందులో బ్రాంకీస్ బ్రాంకియోలిస్ అండ్ ఆల్వోలిస్ ఇది ఎయిర్ సాక్స్ అంటారు సో ఇవి చదువుతాం మనం ఇది లోవర్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఇందులో ఏముంటుందంటే ట్రేకియా ఉంటుంది బ్రాంకియా ఉంటుంది బ్రాంకియోలిస్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్వోలిస్ అని ఉంటుంది ఇది ట్రేకియా ఇది బ్రాంకిస్ ఇక్కడ ఏంటంటే టూ బ్రాంకిస్ ఉంటుంది అంటే లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఉంటుంది అండ్ ఇవి చిన్న చిన్న పార్ట్స్గా ఉన్నాయి కదా ఇవి ఈ చిన్న చివరిలో ఉన్న పార్ట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో ఇవి ఆల్వోలిస్ ఎయిర్ సాక్స్ అని అంటారు ఇందులోనే ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ చేంజెస్ అవుతూ వస్తుంది అక్కడ మెకానిజం మొత్తం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ చిన్న చివరిలో ఉంటుంది అవి చాలా చిన్న చిన్నగా ఉంటాయి సో ఇది బేసిక్గా రెస్పిరేటరీ సిస్టంలో మనం నేర్చుకునే పార్ట్ ఇందులో ఇది మామూలుగా హ్యూమెన్ బాడీ స్ట్రక్చర్లో ఇన్నర్ పార్ట్ అయిన రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఇలా ఉంటుంది రిప్స్ ఏదైతే ఉంటాయి రిప్స్కి కప్పబడి ఉంటుంది చాలా సేఫ్ ప్లేస్లో ఉంటుంది లంగ్స్ అనేది చాలా సెన్సిటివ్ ఆర్గన్స్ కాబట్టి దానికి చాలా సేఫ్గా ఉండడానికి దానికి చుట్టూ లంగ్స్ అనేది కవర్ అయి ఉంటుంది రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ప్రధానంగా మనకి ఈ టూ టైప్గా డివైడ్ చేసి ఉంటామన్నాం కదా అంటే ఒకటి అప్పర్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లోవర్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లోవర్ రెస్పిరేటరీ సిస్టంలో లంగ్స్ ఉంటుంది అండ్ బ్రాంకిస్ ఉంటుంది బ్రాంక
రైట్ సైడ్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ లంగ్స్ ఉంటుంది రైట్ సైడ్ వచ్చేసి రైట్ సైడ్ లంగ్స్ వచ్చేసి త్రీ టైప్స్ ఉంటుంది లోబ్స్ అంటారు దాన్ని అంటే త్రీ అంటే ఇవి సుప్రియర్ లోబ్ అంటారు పైన ఉండేది అండ్ ఇది ఇది మిడిల్ లోబ్ అంటారు ఇది ఇన్ఫీరియర్ లోబ్ అంటారు లెఫ్ట్ సైడ్లో వచ్చేసి టూ లోబ్స్ మాత్రమే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మధ్యలో హార్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ టూ లోబ్స్ మాత్రమే ఉంటుంది ఓకే ఇది సుప్రియర్ లోబ్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ లోబ్ ఇలా లంగ్స్ మొత్తం ఫైవ్ లోబ్స్గా డివైడ్ చేసి ఉంటుంది రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ సో ఈ ఇన్నర్ పార్ట్ ఒకసారి చూస్తే లంగ్స్ని నేను ఫేడ్ అవుట్ చేస్తాను వన్ సైడ్ ఓకే ఇలా ఉంటుంది మనం ఆక్సిజన్ తీసుకున్నప్పుడు మనం గాలి లోపలికి తీసుకున్నప్పుడు ద లంగ్స్ టేక్ ఆక్సిజన్ వెన్ యువర్ బాడీ సెల్స్ నీడ్ ఆక్సిజన్ టు లెవ్ అండ్ క్యారీ అవుట్ దేర్ నార్మల్ ఫంక్షన్స్ ద లంగ్స్ ఆల్సో గెట్ రీడ్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఏ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద సెల్ ద లంగ్స్ ఆర్ పెయిర్ ఆఫ్ కోన్ సేప్ ఆర్గన్ మేడ్ ఆఫ్ స్పాంజి పింక్స్డ్ గ్రే టిష్యూ ద లంగ్స్ ఆర్ సరౌండెడ్ బై మెంబ్రెన్ ఒక ఒక మెంబ్రెన్తో ఇది కప్పబడి ఉంటుంది ద లంగ్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ బై ద మిడియస్టీనమ్ అండ్ కంటైన్ ద హార్ట్ ఇట్స్ లార్జ్ విజిల్ ట్రేకియా ఇసోఫైగస్ అండ్ థైమస్ గ్లాండ్ అండ్ లింపోనోట్స్ ద రైట్ లంగ్స్ హ్యాస్ త్రీ సెక్షన్ కాల్స్ లోబ్స్ అంటారు ఆ లోబ్స్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా త్రీ లోబ్స్ ఉంటుంది రైట్ సైడ్లో త్రీ లోబ్స్ సూపరియర్ మిడిల్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో సూపరియర్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ ఇలా ఉంటుంది ఓకే వన్స్ ఒకసారి మనం గాలి పిలిచినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒకసారి మనం గాలి తీసుకున్నప్పుడు ఎయిర్ ఎంటర్ యువర్ బాడీ త్రో ద యువర్ నోస్ ఆర్ మౌత్ ట్రావెల్స్ త్రో ద త్రోట్ ఇన్ టు ద ట్రేకియా ట్రేకియా ఉంది కదా ట్రేకియా నుంచి గాలి లోపలికి వెళ్తుంది ట్రేకియా నుంచి మళ్ళీ సబ్ బ్రాంచెస్ ఉంటుంది బ్రాంకిస్ అంటారు ఈ బ్రాంకిస్కి వెళ్తుంది సో ఈ బ్రాంకిస్ నుంచి మళ్ళీ బ్రాంకియోలిస్కి వెళ్తుంది బ్రాంకియోలిస్ నుంచి ఆల్వోలిస్ అంటారు ఎయిర్ సాక్స్ అని అంటారు అక్కడే మనకి కంప్లీట్గా ఈ సిస్టంలో ఉన్న మెకానిజం జరుగుతుంది అంటే గాలిలో ఉన్న ఆక్సిజన్ అనేది బ్లడ్లో కలుస్తుంది మళ్ళీ బ్లడ్ నుంచి తీసుకెళ్ళిన ఆక్సిజన్ అనేది హార్ట్కి వెళ్తుంది హార్ట్ నుంచి మళ్ళీ పంపింగ్ చేస్తుంది బాడీ మొత్తానికి పంపింగ్ చేస్తుంది ఈ సిస్టమ్ మొత్తం ఇలాగే వర్క్ చేస్తుంది ఇలా ప్రధానంగా మనకి నోస్ నుంచి మౌత్ నుంచి ఏదైతే గాలి వస్తుందో అది అది ఆల్వెలీస్ అనే పార్ట్కి వెళ్తుంది అక్కడే చేంజెస్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది అండ్ ఆక్సిజన్ బాడీ లోపలికి వెళ్తుంది లోపల ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటికి వస్తుంది ఇది ఈ మెకానిజం అనేది కంప్లీట్గా ఈ రెస్పిరేటరీ సిస్టంలో జరుగుతుంది ఇది ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఈ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ గురించి కొంచెం ఓవరాల్ అవగాహన అయితే ఉండాలి అసలు మనం గాలి తీసుకున్నప్పుడు ఎలా అది బాడీకి చేరుతుంది మళ్ళీ అక్కడ ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఎలా బయటికి వస్తుంది అనేది కంప్లీట్గా ఒక అవగాహన రావాలి ఓకే దానికోసమే ఈ సిస్టమ్ చదవాలి సో డెప్త్గా నేను పంపించే లింక్లో ఇంకా డెప్త్గా ఉంటుంది అక్కడ చూడండి ఓకే ఇది ఓవరాల్ వ్యూ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఇందులో వచ్చే డిసీజ్ ఏంటి రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ గురించి మనం తెలుసుకుంటే ఓవరాల్ వ్యూ మీకు మా మైండ్లో ఉండాలి ఉంటే దీనికి సంబంధించిన డిసీజ్ ఏదైతే ఉంటాయో రెస్పిరేటరీ సంబంధించిన కామన్ డిసీజ్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటికి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఒక అవగాహన రావాలన్నమాట రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అంటే ఇది అవుతుంది స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ అల్వలీస్ నుంచి ఎండ్ అవుతుంది ఇలా సో ఇందులో ప్రధానంగా మనం చాలా కామన్గా చూసే డిసీజ్లో కొన్నిటి గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ప్రధానంగా వచ్చే డిసీస్లో అస్తమా ఒకటి క్రానిక్ పల్మినర్ డిసీజ్ అండ్ నిమోనియా ట్యూబర్ క్లాసిస్ అంటే టీబీ అంటారు లంగ్స్ క్యాన్సర్ అండ్ ఫ్లూరల్ ఎపుషన్ వీటికి సంబంధించి ప్రధానంగా మోస్ట్లీ ఎక్కువ చూసే ఇష్యూస్లో ఇవి కామన్గా ఉంటుంది కాబట్టి వీటి గురించి బేసిక్గా నేను కొంచెం ఓవరాల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అస్తమా అంటే ఏంటంటే ఈ ఎయిర్ వేస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి చాలా నేరో అయిపోతుంది సన్నగా అయిపోతూ ఉంటుంది లేదంటే దాంట్లో వాటర్ ఫామ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి గాలి తీసుకున్నప్పుడు మనం ఆక్సిజన్ అనేది బాడీ లోపలికి తీసుకోవాలి ఆ ఆక్సిజన్ బాడీ మొత్తానికి సప్లై అవ్వాలి అంటే మనం ఈ లంగ్స్తో జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ ఆ వేర్ వేస్ అనేది బ్లాక్ అయిపోతే ఎలా ఉంటుంది ఆ ఆక్సిజన్ లోపలికి వెళ్ళదు కాబట్టి శ్వాస తీసుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు అలాంటి డిసీజే ఈ అస్తమ్ అనమాట దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు తర్వాత క్రానిక్ పల్మినర్ డిసీజ్ అంటారు ఇది ఏంటంటే ఒక చాలా లాంగ్ దీర్ఘకాలికంగా ఉండే డిసీజ్ అనమాట ఇది సో అలాంటిది కొంచెం లాంగ్ టైం ఇబ్బంది పెట్టే డిసీజ్ ఇది నిమోనియా నిమోనియా అంటే
అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ ఫామ్ అవడం వల్ల ఇవి జరగదు అంటే బాడీలో మొత్తం వాటర్ లాగా ఫామ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆ చర్య అనేది జరగదు తర్వాత టీబీ అంటారు ఇది ఒక బ్యాక్టీరియా నుంచి వచ్చే ఒక డిసీజ్ దీనివల్ల ఏంటంటే కిడ్నీకి తర్వాత బ్రెయిన్కి స్పైన్కి కూడా ఈ డిసీజ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది బాడీ మొత్తానికి సోకే అవకాశం ఉంటుంది సో గవర్నమెంట్ కూడా ఈ టీబీ పైన సపరేట్ ప్రోగ్రామే కండక్ట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇది చాలా డేంజరస్ కాబట్టి సో ఈ టీబీ రాకుండా టీబీ ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా చూసుకోవాలి అండ్ టీబీ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది ట్రీట్మెంట్ కూడా వన్ డే టూ డేస్ వన్ మంత్ టూ మంత్స్ అనేది కాదు ఇది కంపల్సరీ ఒక సిక్స్ మంత్ పీరియడ్లో వాడాలి అండ్ దీనికి చాలా ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్కి కాబట్టి ఇది చాలా డేంజరస్ డిసీజ్ దీని గురించి కొంచెం అవగాహన తెచ్చుకోవాలి మీరు తర్వాత లంగ్స్ క్యాన్సర్ ఈ లంగ్స్లలో పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అందులో అంత క్యాన్సర్ ఫామ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ మనకి ట్యూమర్ కానీ లేదంటే ఏదన్నా ఏదో ఒకటి ఫామ్ అయి ఉంటుంది అది మనం గాలి తీసుకున్నప్పుడు కానీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటికి వదలడం కానీ ఇలాంటివి చేస్తున్నప్పుడు ఇబ్బంది కలిగిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకు వస్తుందంటే స్మోకింగ్ చేయడం వల్ల లేదంటే ఏదైనా కెమికల్ కలిసిన గాలి లాంటివి ఎక్కువ శ్వాస తీసుకోవడం లాంటివి జరిగినప్పుడు ఇవి ఈ లంగ్ క్యాన్సర్ అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత ప్రూరల్ ఎఫ్యూషన్ ఇవి ఏంటంటే మనకి బ్రాంకియస్ ఉంటుంది ఆల్వెలీస్ ఉంటుంది ఈ టిష్యూస్లో ఏదైతే ఉంటుంది ఈ ఎయిర్ బేస్ ఎయిర్ సాక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇవన్నీ అంటే చెస్ట్ భాగంలో ఈ లంగ్స్ భాగం మొత్తం వాటర్ లాగా ఫామ్ అయి ఉంటుంది ఈ వాటర్ లాగా ఫామ్ అయి ఉండడం వల్ల ఉబ్బేసి కనిపిస్తుంది చాలా ఆయాసం కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎక్స్రే తీస్తే ఎక్స్రేలో కూడా కనిపిస్తుంది సిటీ అవి కూడా తీస్తారు అందులో కూడా మనకి ఫ్రూట్ లెపిషన్ ఉందా లేదా అనేది కంప్లీట్గా తెలిసిపోతుంది సో ఇది బేసిక్గా ఈ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్కి సంబంధించిన డిసీజ్ ఇవి కొంచెం బేసిక్గా మీకు యూజ్ అవుతుంది అండ్ తెలుసుకో ఇది రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్కి సంబంధించిన బేసిక్ మనకు కామన్గా కనిపించే డిసీజ్ ఇది మనకి యూజ్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను సో మీకు కంప్లీట్గా మీకు బేసిక్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఏంటి ఎలా వర్క్ చేస్తుందని చెప్పాను అండ్ ఏ డిసీజ్ కామన్ డిసీజ్ అనేది కూడా చెప్పాను ఇది మీకు అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉందంటే కామెంట్ చేయండి అండ్ ఎవరైతే మనకి అడ్మిషన్ తీసుకున్నారో అడ్మిషన్ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు మెసేజ్ చేసే ఆప్షన్ అయితే ఇచ్చాం కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్ మెసేజ్ చేయొచ్చు నెంబర్కి మెసేజ్ చేయొచ్చు లేదంటే మెయిల్కి మెసేజ్ చేయొచ్చు అండ్ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ కూడా ఉంది కాబట్టి అందులో యాడ్ అయ్యి అక్కడ కూడా మీరు మెసేజ్ చేయొచ్చు సో ఏదైనా డౌట్ ఉందంటే రిప్లై చేస్తాం అండ్ చాలామంది ఏంటంటే వెంటనే రిప్లై ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నారు ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఆన్లైన్ కోర్సెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి దాదాపుగా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు మనకి సో ఆల్ ఓవర్ ఇండియా నుంచి అందరు మెసేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు అందరు కాల్ చేస్తూ ఉన్నారు అందరికీ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి ఆన్ ది స్పాట్ అంటే కష్టం మీకు డెఫినెట్గా రిప్లై వస్తుంది కానీ వెంటనే రాకపోయినా పర్లేదు వెయిట్ చేయండి మీకు రిప్లై అయితే వస్తుంది అది మాత్రం గ్యారంటీ నేను పంపించే లింక్ కొంచెం బాగా చదవండి ఎందుకంటే అవి త్రీ డీలో ఉంటాయి మీకు బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది కాబట్టి అవి బాగా చూడండి అండ్ ఇలాంటివి మీకు ఇంకా డెప్త్ వీడియోస్ అన్నీ కలిపి ఒకేసారి ఒక లింక్ అయితే పంపిస్తాం లాస్ట్లో చివరిలో అది మీకు యూజ్ అవుతుంది ఓకే ప్రజెంట్ అయితే ఇవి చూడండి అండ్ లాస్ట్లో మీకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందో అది అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము డోంట్ వరీ ఓకే అండ్ ఈ కోర్స్ అయిపోయిన వెంటనే మీకు ఫస్ట్ ఎయిడ్ సర్టిఫికేట్ కూడా అని చెప్పాను కదా అది కూడా మేము మాట్లాడుతూ ఉన్నాము అది కూడా ప్రొవైడ్ చేద్దాము అండ్ మీకు ట్రైనింగ్ కోసం అయితే మేము కార్పొరేట్ కంపెనీస్తో హాస్పిటల్తో మాట్లాడుతున్నాము అని చెప్పాము కదా ఆ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ కొన్నింటితో మాట్లాడాము అది అండర్ ప్రాసెస్లో ఉంది నెక్స్ట్ టూ ఆర్ త్రీ వీక్స్లో అయితే కంప్లీట్ అయిపోతుంది అప్పుడు మీకు అంటే ఏరియా వైజ్గా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి అయితే ట్రై చేస్తున్నాము సో అది కూడా మేము నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్డేట్ చేస్తాము సో ఎవరైనా అడ్మిషన్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్కి సంబంధించి అడ్మిషన్ ఎవరైనా అడ్మిషన్ ఇంకా తీసుకోవాలనుకుంటే కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు అండ్ ఆన్లైన్ అడ్మిషన్కి సంబంధించి లింక్ అనేది మేము డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము అక్కడ వెళ్ళి మీరు ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు ఇది మీకు నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను సో కీప్ వాచింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్